ఫిబ్రవరి రచన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం దేవుడు దేవుడు తండ్రి ఏడవ దినమందు తన కార్యములన్నిటినీ తన కార్యములన్నిటినీ ముగించి విశ్రమించాను తన పిల్లల కోసం ఆయన పడిన కష్టం విశ్వాన్ని కలిగించటంలో అది తన పనిగా భావించినట్టు మీకు అక్కడ వ్రాయబడింది చూడండి ఈ విశ్వంలో ఇన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు మన కొరకు కావాలని ఆయన కొరకు కాదు సూర్య కుటుంబం కూడా మన కొరకే కావాలి ఆయనకు అవసరం లేదు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలనంత మహా ఉన్నతమైన రూపాన్ని కలిగిన వారు ఆయన మన తండ్రి ఆయనకి విశ్వం ఈ విశ్వంలో ఉన్నది అవసరం లేదు తన పిల్లలను పరలోకంలోకి చేర్చాలని పరలోకానికి చేర్చటానికి ఒక పరీక్ష నిర్వహించిన తరువాతే పరలోక ప్రవేశాన్ని ఇవ్వాలని దేవుడు సంకల్పించిన సంకల్పాన్ని ప్రారంభ దినం నుండి చెబుతున్నాను అనాది సంకల్పం జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే దేవునిలో ఉన్నవారు మీరంతా దేవుని చిట్టలో దేవుని గ్రంథములో ఉన్నవారు మీరంతా మీరెవరు అనామకులు కారు అనాథలు కారు మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళండి మీరంతా ఎందుకంటే మీరు కావాలని నేను కావాలని ఆయన కోరుకున్నది ఇప్పుడు కాదండి ఈనాటి మాట కాదు జగత్తు పుట్టి పదిహేను వందల కోట్లు సంవత్సరాలు అయిందని మనం అనుకుంటే జగత్తు పుట్టక ముందే నువ్వు కావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అంటే ఆలోచనలో సృష్టి కంటే ప్రథముడు ఆలోచనలో దేవునికి నువ్వే ముందటి వాడవు నీ కొరకు చేయబడిన ఈ ప్రకృతి నీ కొరకు చేయబడిన ఈ ప్రకృతి ఈ ప్రకృతిలోనివన్నీ మీకు ఇష్టమని మీకు ఇష్టమని మర్చిపోకండి ఈ నడినెత్తి నుండి అరికాల వరకు ఉన్న అవయవ నిర్మాణం ఉందే వాటికున్న అవసరతలు ఉన్నాయే ముక్కు ఎన్నో వాసనలు చెప్పగలుగుతుంది పోనీలే ఏదో ఒక వాసన పెట్టేద్దాం వాళ్ళే పీల్చుకుంటారు అని దేవుడు చేశాడా మనల్ని ఆయన ప్రకృతిలో ఎన్ని సువాసనలను పుట్టించాడో కలిగించాడో అన్ని సువాసనలను ఆస్వాదించగలిగిన నాసికను దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చాడు వాసన రాగానే అది మల్లె పువ్వుదా గులాబీ పువ్వుదా సన్నజాజదా చామంతిదా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీరంతా అందరికీ ఉన్నది ఒకే ముక్కు ఆ ముక్కులు మరి ఆ లోపలి చర్మం ఆ సెన్సర్ సెంటర్ దాన్ని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాయి మనిషి ఎంత అందమైన బొమ్మను చేయగలడు కానీ దానికి వాసనలు చూసే శక్తిని తేలేడు ఒకే చిన్ని నాసికలో ఇన్ని వాసనలు చూడగలుగుతున్నాము అంటే ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ముక్కు ఇవ్వక ముందే ముక్కుకు కావలసినవన్నీ దేవుడు చేశాడు ఇచ్చేవి ఎన్ని స్వరాలు ఎన్ని శబ్దాలు ఇది వీణ స్వరం అంటాడు ఇది సితారా స్వరం అంటాడు ఇది పిల్లన గ్రోవి శబ్దం అంటాడు అంటే ఇన్ని స్వరాలు చెప్పగలదా ఈ చెవి ప్రకృతిలో ఎన్నో స్వరాలు పెట్టాడు గనుకనే ఆ స్వరాలను విని ఆనందించగలిగే ఒక చక్కటి చెవులను దేవుడు నీకు చేశాడు నాలుక నాలుక ఒకటేనండి అదేమో రంగులు మార్చదు రూపాలు మార్చుకోతుంది ప్రకృతిలో ఎన్ని రుచులు పెట్టాడో ప్రకృతిలో ఎన్ని రుచులు పెట్టాడో 
ప్రతి రుచిని కూడా చూ ఇలా నోటులో పెట్టగా చెబుతుంది అది ఇక నడి నెత్తు నుండి అధికాల వరకు ఒక్కో అవయవం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే అద్భుతమండి మనం అడిగామండి దేవుడు అని ఒక్కొక్క నాలుక ఇచ్చావు మంచి మంచి రుచులు పెట్టవా అని ఎప్పుడు అడిగారా మీరు దేవుడా నాకు మంచి మొక్కిచ్చావు మంచి మంచి వాసనలు చూపించవా అని ఎప్పుడైనా మీరు అడిగారా అందుకే ఒక మాట రాశాడు మతిసు వార్త ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా మీరు మీరు మీ తండ్రి అయిన పరలోకపు తండ్రి నన్ను అడగక మునుపే మీకు అవసరమైనవేమో ఆయనకు తెలియను నాకు తెలీదా అన్నాడు ఆయన నాకు తెలీదావన్నీ ప్రియులారా ఈ మాట ఎంత అద్భుతం అండి ఈరోజు ప్రకృతిలో నీకు అవసరమైనవన్నీ చేశాడు నీకు అవసరమైనవన్నీ చేసి అది ఎవరి పని అంటున్నాడు ఎవరి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినవులో నీకు అవసరమైనవన్ని పనులు ఆయన చేసి దేవుడు ఏడవ దిన ముందు తన కార్యములు అన్నిటినీ ముగించి అంటున్నాడు చూడండి మీకోసం అతను పడిన పను అతను చేసిన పనులు కష్టం తన కష్టంగా భావించుకున్నాడు ఎవరైనా చెప్పారా అండి దేవుడు తన కార్యములన్నీ ముగించుకుంటాడు మనకెందుకు లే అనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఎవరైనా దేవుడు తన కార్యాలు ఇవన్నీ ఆయనకి ఎందుకండి ఇవన్నీ నీ పువ్వులు అవసరమా ఆయనకి నీ పువ్వులు ఏమైనా అవసరమా వద్దు నీ పళ్ళు ఏమైనా తెమ్మన్నాడా ఆయన నిన్ను పలహారం ఏమైనా తెమ్మన్నాడా లేదే నీ పువ్వులొద్దు నీ కాయలొద్దు నీ పళ్ళొద్దు మరి ఏం కావాలి తండ్రి నువ్వు కావాలి నువ్వు కావాలి ఇవన్నీ నేను నీకు ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా ఇవన్నీ అనుభవించే నువ్వు నా కోసం బ్రతకాలి నువ్వు నా కోసం బ్రతకాలని నన్ను అర్థం చేసుకోవాలని నా కష్టాన్ని నీకిష్టమైన వాటన్నిటినీ నా కష్టంతో నా పనిగా చేశాను అన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఈ వాక్యంలో ఉందండి విశ్రాం విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు అని ఉంది కదండి చివరికి వెళ్ళేసరికి దేవుడు ఏడవ దిన ముందు తన పిల్లలు కార్యములు అనగా తన కార్యములన్నిటినీ ముగించి 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 విశ్రాంతిలోనికి వెళ్ళాడు ఏమండి ఏడవ దినం లాగా లోగా కాకపోతే ఇరవయో దినం లోగా చేసుకోవచ్చు కదండి ఆయన ఒక పంచివాలిటీని ఆయన ఎందుకు ఉపయోగించుకున్నాడు అలసిపోయినంత వరకు పని చేశాడు ఆ టైంలోగా తన పిల్లల కొరకు అన్నీ చెయ్యాలని అనుకొని తన పిల్లలకు ఆ కాలంలోగా అన్నీ ముగించాలనుకొని మీరు కావాలని మీరు రావాలని మిమ్మల్ని చేయాలని ఆయన అనుకున్న కాలానికి ఆయన చేశాడండి తన కొడుకును చూడటానికి అలా చేసిన ఆయన విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళాలా అండి వెళ్ళాడండి అంటే విశ్రాంతి ఎవరికి అవసరం అని చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు రోజుకి తిని నిద్రపోయేవాడికి విశ్రాంతి అవసరమా అండి రోజుకి తిని నిద్రపోయేవాడికి విశ్రాంతి అవసరమా లేదండి కష్టపడేవాడికే విశ్రాంతి అవసరం నీ కన్న తండ్రి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు అంటే కన్న తండ్రి నీ గురించి పడిన కష్టం విశ్రాంతి తీసుకోవలసినంతగా కష్టపడ్డాడు అది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి దేవుడు కష్టం ఏంటి అనుకుంటున్నారా విశ్రాంతి తీసుకోవలసినంత కష్టం అండి అయింది దేవునికి కష్టం ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా విశ్రాంతి తీసుకోవలసినంత కష్టపడ్డాడండి ఆయన ఎవరి కోసం తన పిల్లల కోసం అండి తన పిల్లల కోసం ఎబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చినవులో ఎందుకనగా ఎందుకనగా దేవుడు దేవుడు కార్యములను తన కార్యములను ముగించి తన కార్యములను ముగించి ఎవరి కార్యాలు మీ కార్యాలు తన అన్న దగ్గర మీరు పెట్టుకోవాలి దేవుడు మన కార్యములను ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారము 
మన కార్యములను ముగించి విశ్రమించాడు మన కార్యాలను ముగించాడు మన పనులన్నీ చేసేసాడు అలసిపోయాడు విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళాడు ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు దేవుడు తాను చేసిన పని తన పని ఏడవ దినము లోగా ఏడవ దినము లోగా ఏ మీరు చంపేస్తారా చేయకపోతే ఏడవ దినం లోగా ఎవరికండి ఆయన సంజాయిషి చెప్పాలి ఏడవ దినం లోగా పూర్తి చేయాలని ఆ పద ప్రయోగం చూడండి ఏమన్నాడంటే దేవుడు దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినము లోగా పూర్తి చేసి అని ఉంచండి లోగా పూర్తి చేసి తర్వాత ఏమన్నాడండి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి అమ్మాయి ఆ పని అంతా అయిపోయిందండి నా పిల్లల కోసం అంతా చేసేసానండి దేవుని కష్టం మీకు తెలుసా అండి అమ్మయ్యా నా కొడుకు వస్తున్నాడండి నా కొడుకుని ప్రకృతిలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నాను నా కుమారుడి భూమి మీద ఈ విశ్వంలో పెట్టబోతున్నాను ఈ పంచభూతాల మధ్య నా పిల్లల్ని పెట్టబోతున్నాను అమ్మయ్యా నా పని అయిపోయింది నా పని పూర్తి చేసేసాను ఏ రోజైనా మీరు మిమ్మల్ని పంపిన మీ కన్న తండ్రి పని చేశామనే తృప్తి ఏ రోజైనా మీరు పడ్డారండి పడ్డారా అమ్మయ్యా నా తండ్రి పని నేను చేసేసానండి అని ఎవరైనా పడ్డారా అండి ఆయన మాట ఏముంది దేవుడు తాను చేసిన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినం అమ్మయ్య విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు తన పిల్లల కోసం అన్ని సమకూర్చాడు అనుకున్న టైంలో చేసి అనుకున్న టైంలో మీకోసం మీ మీద ఎంత ప్రేమ అండి ఎక్కడ చెక్కుకున్నాడట మిమ్మల్ని ఎక్కడ చెత్త చెక్కుకున్నాడటండి అరచేతిలో చెక్కుకున్నాడు 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 ఎంత ప్రేమ అండి మీ మీద ఆయనకి ఏంటండి ఆ లవ్ ఏంటండి అది ఆ లవ్ అనే అది ఆ లవ్ దేవుడు నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడన్న సంగతి నీకు తెలుసా దేవుడు లోకం ఎంతో ఆ లోకంలో నేను గొట్టంగా అనుకుంటావు దేవుడు లోకమును ఎంతో అంటే లోకాన్ని కదా నన్ను కాదు కదా నేను మామూలు అనుకుంటావా లేదండి నిన్నే 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 దేవుడు నన్ను ఎంతో అనాలి నువ్వు నన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు దేవుడు ఎంత ప్రేమించాడంటే ముదిమి వచ్చే వరకు ఎత్తుకొని వాడను నేనే ఇంకో మంచి మాట చూద్దామండి పదకొండవ వచ్చను నిర్గమాకాండం ఇరవై అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చను ఆరు దినములలో యుహోవా ఆకాశాన్ని భూమి సముద్రమును సముద్రమును వాటిలో సమస్తాన్ని ఆరవ దినము ఆరు దినములలో ఆరు దినములలో చూడండి ఎవరికండి వివరణ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఎవరికండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఎవరికండి ఆరు దినములలో ఆకాశమును భూమిని సముద్రములలో ఉన్న వాటిలోని సమస్తాన్ని ఆరు దినములలో అనుకున్న టైంలో ఏంటండి ఎంత సిన్సియారిటీ ఆయనకి ఏంటండి ఆయన సిన్సియారిటీ ఎంత పంక్చువాలిటీ అండి ఆయన ఎవరి కోసం అండి ఇదంతా ఏంటండి కన్న తండ్రి అంత సంబరపడిపోతున్నాడు దేవదోతలు అందరూ చూసి ఏమనుకుంటారండి ఆయన్ని ఇలా చేస్తుంటే కోటాను కోట్ల మంది దేవదోతలు ఏమనుకుంటారండి మంచివాళ్ళు అయితే పరలోక యుద్ధం జరక్క ముందు మంచి దూతలు అయితే ఏమనుకుంటారంటే మన యజమానికి వారసుల గురించి చూస్తున్నారు కదా యువరాజుల గురించి చూస్తున్నాడు కదా ఆయన తన పిల్లల గురించి కదా చూసుకుంటున్నాడు ఆయన అనమాట అసూయ పరులైతే యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు మరి అసూయ పరులే కదండి పరలోక యుద్ధం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు పొంగిపోతున్నాడురా మన గురించి ఆలోచించటం లేదురా మనల్ని పట్టించుకోవటం లేదు ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు సపర్యలు అందించిన మనం మనం పుట్టాకట వాళ్ళకు సేవ చెయ్యాలట ఇది విన్నావా ఇబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక మొదటి అచ్చా పద్నాలుగు ఇబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక మొదటి అచ్చా పద్నాలుగు పద్నాలుగు 
దూతలు అందరూ ఆ మీద వచ్చిన చూడండి చివరి భాగంలో ఉంటాయి దూతలు రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోయే వారికి మీకు పరిచారం చేయ ఆయన కుమారులకు కుమార్తెలకు రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోయే మీకు పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలే ఈ దేవదోతలు మీకు మనకు సేవ చేయడానికి అంటే వాళ్ళంతా లాజర్ గారు చనిపోయారు నాది ప్రేత అనుకుంది సమాజం సమాజం ఏమనుకుందండి ఏట్రా ఈ దరిద్రుడు చచ్చిపోగా చచ్చిపోగా నా గొమ్మ ముందు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు ధనవంతుడు ఏంటి ఎవరైనా మన ఇంటి ముందు చచ్చిపోతే ఆనందంగా ఉండగలవా ఏమండి ఈడియట్రా బాబు మన కొంప మీద మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి చచ్చిపోయాడు పోలీసులు వస్తారు ఏమండి ఇల్లు ఎవరి మన దగ్గరికి మన ఇంటి ముందు కదండి బాడీ ఉంది అడుగుతాడు కారణాలు మాకేం తెలుసు అయ్యా బాబు మాకేం తెలిసిది అన్ని సమస్యలు లోకం దృష్టిలో చనిపోయిన లాజరు అనాదే కావచ్చు కానీ పరలోకం నుంచి ఒక అద్భుతం జరిగిందండి మీరు చూడండి అక్కడ లోకా సువార్త పదహారో వచ్చాయి లోకా సువార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం దరిద్రుడు చనిపోయి దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతలు వచ్చేటట్టు చూడండి దేవదూతలు దేవదూతలు వచ్చేటట్టు దేవదూతలు ఎక్కడి నుంచి పరవయస్సుకు ఆహ్వానం పలకటానికి అది ఎవరికి కనబడతారో దేవదూతలు నిజముగా దేవుని కొరకు మరణించిన వారే వారిని చూడగలరు మరి అనాథ ప్రేత దగ్గర ఏం జరుగుతున్నాయి డిస్కషన్స్ ఎలా చచ్చిపోయాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అనాథ ప్రేత ఎక్కడో దగ్గర పడేయండి లేదంటే మార్చురీకి పంపించేయండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వాళ్ళు అవసరమైనవన్నీ కోసి పడేసి ఆ తర్వాత కాల్చి పడేస్తారు లోకం దృష్టిలో నీవు నేను సమాజం గుర్తించకపోయే ఒక అనాథ ప్రేతలో కావచ్చేమో కానీ నువ్వు నిజంగా మరణించే నాటికి దేవుని బిడ్డవైతే దేవదూతలు వచ్చి ఏం చేసేట అబ్రహాము రొమ్ము అనుకుంటూ అబ్రహాము రొమ్మున అనుకున్న కథను తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయంట రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోయే వారికి దేవదూతలు పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు ఇవన్నీ ఆత్మలు ఆత్మలు కోటాను కోట్ల దేవదూతల ఆత్మలు మనకు సేవలు అందించటానిక అవును ఎవరవని మనకు సేవలు అందిస్తున్నారు సాక్షాత్తు సృష్టికర్త కన్న బిడ్డలు మీరంతా గనుక మీరెవరో చెప్పమంటావా మీరెవరో చెప్పమంటారా ఆయన చేత చెప్పిద్దామండి ఆయన ఏమన్నాడో నేను మీకు చెప్తాను పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మీరెవరో చెప్తున్నారు చూడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన చూడాలి మీరంతా మీరు చీకట్లో నుండి చీకటిలో నుండి దుష్ట శక్తి అంధకారములో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని జ్ఞానం అనే వెలుగులోనికి మీరు మిమ్మల్ని పిలిచిన మీ కన్న తండ్రి గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయాలని భూమి మీద మీరెవరో తెలుసా ఏర్పరచబడిన వంశము మొఘల వంశము కాదు మౌర్యుల వంశం కాదు చోళుల వంశం కాదు ఏర్పరచబడిన వంశము దేవుని వంశం మీరు రాజులైన యాజక రాజులు మీరే యాజకులు మీరే పరిశుద్ధ జనము పరిశుద్ధ జనము మీరే నా సొత్తు మీరే నా సొత్తు మీరు అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటారు మీ పిల్లాడిని మీ కూతురుని ఏమంటారు నా బంగారు కొండ అంటారు కొండ బంగారం కొండ నా వరాల మూట నా వెండి గని నీ కొడుకంటే నీకు అంత పిచ్చ అన్నిటికంటే విలువైన వాడా అవును నీ కొడుకే నీకంత పిచ్చి అయితే నువ్వు అట దేవుని సొత్తట మీరు నా సొత్తు అని ఆయన అంటే నువ్వు వద్దు మాకు గ్రానైట్ సొత్తు 
చలువరాళ్ళు సొత్తు బంగారము మా సొత్తు కరెన్సీ నోట్లు మా సొత్తు ఏర్పరచబడిన వంశము కాదు మాదిగులము మేము మాలాళము మేము దుమ్ము వంటి వాడి దూలి వంటి వాడిని బురద వంటి వాడిని బురదలోని దరిద్రపు పురుగు వంటి వాడిని ఇదేనా నీ భాష జోహర్ అండి మీ ప్రార్థనకి ఎవడు నేర్పాడో కానీ ప్రార్థనలన్నీ నీవు నా సొత్తు అని ఆయన అంటే నేను నీ సొత్తు కాదు నాయన నేను మాలవాడిని అరే మన మాలపాస్టర్ వచ్చాడా మన మాలపాస్టర్ అనే పిల్లండి మాల వాళ్ళందరికీ మాదిగోళ్ళందరికీ మాదిగి పాస్టర్ కమ్మ వాళ్ళందరికీ కమ్మ పాస్టర్ ఏమంటే బేపన వాళ్ళందరికీ బేపన పాస్టర్ ఇదేటయ్యా ఎవరు చెప్పారు మీకు ఇవన్నీ మీ కన్న తండ్రి ఎవరు మాల మాదిగ సత్సర రెళ్ళ రాజ ఎవరు అసలు మీ తండ్రికి మీ తండ్రి ఎవరు ఏ కులానికి చెందినవాడు క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకుంటావు బైబిల్ చేత బట్టుకుంటావు గుడికి వెళ్తావు డింకీ సెలవులు కొడతావు కూర్చుంటావు నిలబడతావు ఇంకా నువ్వు మాలోడ్ను అని అనిపించుకుంటున్నావు యేసును ధరించుకున్న తర్వాత చే ఆ పేరు వింటే నా అసహ్యం కాలేదండి ఆయనేమంటున్నాడు ఆయనేమంటున్నాడు ఏర్పరచబడిన వంశం అయ్యా మీరు రాజులైన యాదక సమూహం అయ్యా నా పిల్లలు మీరు పరిశుద్ధ జనమయ్యా నా పిల్లలు దేవుని సొత్తు నా సొత్తు అయ్యా మీకోసం కలిగించిన కోటాను కోట్ల నక్షత్రాల రహస్యం మీకు తెలుసా జాగ్రత్తగా వినండి చెబుతాను కోహినీరు వజనం ఎక్కడ దొరికిందో మీకు తెలుసు ఉంటుంది మీ జిల్లా వాళ్ళకి కోహునీరు వజ్రం ఎక్కడ దొరికిందో తెలుసా మీకు పరిటాల కృష్ణా జిల్లా మీ పక్కనే పరిటాల పొలాల్లో దొరికిందండి ఈ రత్నాలు రాసులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలుసా మీకు అంతరక్షంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతున్నాయి శకలాలు పేలిపోతున్నాయి నక్షత్రాలు పేలుతున్నాయి అందులో నుంచి వెలువడిన ధూలి కణాలు కొన్ని 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 ఈ నేల మీద సముద్రంలో పడుతున్నాయవేనండి రత్నాలు నీ కోసం కోటాను కోట నక్షత్రాలు కలిగించి జాబిలిని పెట్టి పందిరిని చేసి నా కుమారుడు ఆనందించాలని ఆయన కోరుకుంటే పగిలిపోయిన నక్షత్రం గాజు మొక్కలు తవ్వుకొని రత్నాలు అవి అవి దాచుకుంటున్నావు నువ్వు రోడ్డు మీద పడుకుంటున్నావు వాటి కోసం ఎన్ని యుద్ధాలు వాటి కోసం ఎన్ని ఖూనీలు వాటి కోసం ఎన్ని గందరగోళాలు చెప్పండి రాయలకి ఏం అర్థమైంది దేవుడు ప్రియులరా ఆరు దినములో లోగా ఆటాడుతున్నాం ఆరు దినములలో నిర్గమాకాండ ఇరవై అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఆరు దినములలో ఆరు దినములలో ఆకాశం ఆకాశమును భూమియు వాటిలో ఉన్న సమస్తాన్ని మీ కొరకు చేశానంటున్నాడు మీకోసం ఎంత తపన మీకోసం ఎంత ఆలోచన మీకోసం ఎంత ఆవేదన ఇంత గొప్పగా ఆలోచించే తండ్రి మీకున్నాడన్న సంగతి ఈ ప్రపంచ క్రైస్తవులకు తెలుసా వాళ్ళ కొరకు ఆయన పడిన కష్టం తెలుసా ఒక మేక దాన్ని తల తగ్గొట్టిన తర్వాత అది గెంతుతుంటే ఆ తల ఆ తలలో ఉన్న కళ్ళు తెరుస్తూ ముచ్చుకుంటుంటే అది అరుస్తుంటే శబ్దం ఆగిపోతే ఒక కూర మొక్కను కోస్తున్నావు ఒక కాయ గోరను కోస్తున్నావు ఒక గొర్రెను కోస్తున్నావు ఒక కోడిని కోస్తున్నావు ఎందుకో తెలుసా నిన్ను బ్రతికించటానికి దేవుడు ప్రకృతిలో తన దైవత్వాన్ని పెట్టాడు తన రెక్కల కష్టాన్ని తన రెక్కల కష్టాన్ని హరింపచేస్తున్నాడు చూడండి తన రెక్కల కష్టాన్ని హరిస్తున్నాడు హరింపచేస్తున్నాడు మీతో మీరు బ్రతకాలంటే నాయన అవన్నీ చావాలి కదా చావద్దా మరి అవి చావకపోతే నువ్వు చచ్చిపోతావు మరి కొయ్యవా కోతలు చెయ్యవా ధాన్యం ఆడించవా బియ్యం తెచ్చుకోవా వండుకొని తినవా నువ్వు తినాలి నువ్వు తింటే బ్రతుకుతావు మరి దేవుడు అవి చచ్చిపోతాను చావని నాయన అవి చావాలి మీరు బ్రతకాలి 
ఎవరు నేర్పించారు దానికి ఆ జ్ఞానం ఆలోచించినప్పుడైనా ఎవరు నేర్పించారు దానికి ఆ మహాజ్ఞానం దాత దైవత్వం రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆయన అదృశ్య ఆయన అదృశ్య లక్షణం నీ ఆవులో నీ గేదెలో నీ మొక్కలో అనగా ఈ పక్షిలో ఆ చేపలో ఆ నీటిలో ఆ సూర్యునిలో ఆ చంద్రుడిలో ఆ నక్షత్రంలో ఆకాశంలో చూడండి మీరు ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా అనగా శక్తి ఆయన నిత్య శక్తి దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన పేట పడుతుంది నీ తండ్రి ఏంటో ఆయన మనస్సేటో సృష్టిలోని ప్రతి వస్తువుని సృష్టిలోని ప్రతి జీవిని నువ్వు చూస్తే దేవుడు కనబడుతున్నాడు వికసించిన గులాబీ దగ్గర కత్తెరు చాకో పట్టుకెళ్ళి కసక్కన కోసి తీసుకుంటున్నావే ఆగు అంటదా అదే ఆగు అంటే మళ్ళా ఎల్లో మొక్క దగ్గరికి నువ్వు కోసుకో మా కోసుకో కోసుకో మొగ్గ మొగ్గ కూడా కోసేసుకో నేను వద్దా నన్ను కూడా చంపే నీ ఆనందం కొరకు నేను చచ్చిపోతాను నీ ఆనందం కోసం నేను కాస్తాను నీ కడుపు నింపటం కోసం కాయలు కాస్తాను నీ కడుపు నింపటం కోసం పళ్ళును కాస్తాను నీ కడుపు నింపటం కోసం సంపూర్ణమైన ఆహారం నీ పిల్లలకి నీకు ఇవ్వాలంటే పాలిస్తాను నేను నేను మాంసమునవుతాను నేను పాలునవుతాను నేను తీపినవుతాను నేను పులుపునవుతాను ఇది ప్రకృతిలో కనిపించే పరమార్థం అండి ఆయన దృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్య శక్తియు దైవత్వమును జగదుత్పత్తి లోకం పుట్టక ముందు ఆయన రెక్కల కష్టాన్ని మీరు ఆలోచిస్తే సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించటం వలన తేట తల్ల మగుచున్నది అంటున్నాడు చూడండి బలి కావద్దా మరి బలి కావద్దా నీ తండ్రి కలిగించిన రెక్కల కష్టాన్ని బలి చేశాడు అని నువ్వు అనుకుంటే ఇంకొక మాట చెప్తున్నాను మనందరికంటే ముందు పుట్టిన జ్యేష్ట కుమారుడైన యేసును కూడా నీ కోసమే చంపేసుకున్నాడు ఆయన మనకు ముందున్న వారు మన తర్వాత వచ్చిన వారు ప్రతి వారు అనుక్షణం ఆయన రెక్కల కష్టంతో పాటు కన్న కొడుకును కూడా మనం చంపాము తిన్నాము ఈరోజు మనం జీవం కలిగి ఉన్నామంటే కారణం కన్న తండ్రి చేతుల కష్టమే కాదు కన్న తండ్రి కన్న తొలిచూలు కుమారుడు యేసును కూడా నీకోసం అర్పణ చేశాడు ఎవరి మీద ఆయనకి ఎక్కువ పురాయమా యేసు మీద మీ మీద చెప్పండి మీ మీదే యేసు మీదే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటే యేసును మన కొరకు చంపేవాడు కాదు ఆయన యేసును మనకంటే ఎక్కువగా ఆయన ప్రేమిస్తే యేసును ఆయన చంపుకోదు నిన్ను ప్రేమించాడు నన్ను ప్రేమించాడు మహనీయుడు మన కన్న తండ్రి ప్రేమ ఎంత గొప్పది తన కన్న కొడుకునే మన కొరకు అర్పణ చేశాడే మనల్ని బ్రతికించటానికి తన రెక్కల కష్టాన్ని అనుక్షణము నువ్వు చంపుకు తింటున్నావే నీ ఆకలిని తెచ్చుకోవటానికి ఆ కన్న తండ్రికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఆయన రుణాన్ని మీరు ఎలా చెల్లిస్తున్నారు తిరిగి నిర్గమాకాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ చినము ఆరు దినములు యుహోవా భూమి ఆకాశములను సృజించి చూడండి అక్కడ ఆరవ ఆరు దినములు యహోవా భూమి భూమి ఆకాశములను సృజించి ఏడవ దినమున ఏడవ దినమున పని మాని పని మాని అనే పదం ప్రయోగించాడు చూడండి అక్కడ ఏడవ దినమున పని మానేశాడు ఎందుకంటే తన పిల్లల కొరకు తాను చేసిన పనులన్నీ పూర్తయిపోయాయి పని మానేశాడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడండి తండ్రి తీసుకున్నాడు అమ్మయ్య విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు విశ్రాంతిలోనికి ఇలాగ వెళ్ళాడో లేదో ఎవరిని మృంగుదునా అని వెతకొచ్చు తిరుగుచున్న దుష్ట శక్తి దానికి ఇవ్వని లోకాన్ని అది పొందని పరలోకాన్ని నిన్ను కూడా ఎలా వెళతావో ఎలా పోనిస్తానో చూస్తాను అని కత్తి గట్టి కత్తి గట్టి 
దేవునిపై ఉన్న కోపాన్ని పరలోకం ఇవ్వలేదని యుద్ధంలో ఓడిపోయి గెంటి వేయబడిన దుష్ట శక్తి ఆ మాయకులైన దేవుని పిల్లలను కాటేసింది ఎవరిని మృంగుతురు అని అంతే యాదాం పండుతున్నాడు తప్పు చేశాడు అంతవరకు చేసిన తన రెక్కల కష్టాన్ని మానవుడు చేసిన తప్పుతో ఏం చేశాడో ఒకసారి మీ రెండు కళ్ళతో చదవండి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేడు ఆయన ఆదామును చూచి నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలము తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము ఈ నేల నా కష్టాన్ని నేనే శపిస్తున్నాను అన్నాడు చూడండి ఎందుకండి ఇంత కష్టపడ్డాడు మహనీయుడు మన కోసం ఇన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల కాలములో ఎందుకండి ఇంత శ్రమ పడ్డాడు తన మాట వినలేదే తన కష్టాన్ని అతనే శపిస్తున్నాడు నేలను శపించను అందు చూడండి శపించేసాడట ఇక తన రెక్కల కష్టాన్ని ఏం చేయాలనుకున్నాడు తన రెక్కల కష్టాన్ని ఏం చేయబోతున్నాడు బూడిద చేయబోతున్నాడు ఏంటండి బూడిద ఒరే పన్నీరంతా బూడిదలో పోసావు కదరా అంటాం ఎవరైనా సెంటి బాటిల్నే కింద ఉంపేస్తే అదే కదండి రెండో పేతులు మూడు అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చదివించాను ఇప్పుడున్న ఈ ఆకాశము భూమి భూమి నా రెక్కల కష్టం అంతా భక్తి లేని నా పిల్లలు వారి తీర్పు నాశనము జరుగు వరకు అన్నాడంతే భద్రపరచబడిన అగ్ని కొరకు ఆయన రెక్కల కష్టం భస్మం చేస్తున్నాడు ఆయన అవునండి ఆయనేనండి ఆయనేనండి భస్మం చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఆయన అంత కోపగిస్తున్నావు నీ తోటలో పుట్టిన నీ వేసుకున్న మొక్క నీకు పళ్ళు ఇవ్వకపోతే నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు పెంచుకున్న కోడి గుడ్డు పెట్టకపోతే ఏం చేస్తావు నువ్వు వేసుకున్న అరటి చెట్టు గెల కాయకపోతే ఏం చేస్తావు నరికేస్తాను ప్రభు నేను అదే చేస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించబట్టి నా ప్రాణం పెట్టాను మీరు మీ సహోదరులను ప్రేమిస్తారా అయితే ప్రాణం పెట్టండి ప్రాణం అంటే మీ తల నరుక్కొమ్మని కాదు మీ చేతులు నరుక్కొమ్మని కాదు ఇందులో పడి చావమని కాదు దేహానికి ప్రాణమైన రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి దాని నుంచి వచ్చే కష్టాన్ని నీ తండ్రికి ఇవ్వు నీ రెక్కల కష్టాన్ని ఈ పట్టణంలో ఉన్న అమాయకులైన సోదర సోదరి మణులకు దేవుని మనస్సును దేవుని కార్యక్రమాలను తెలిపే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయి అందుకు నీ రెక్కల కష్టం కావాలి ఎందుకంటే ఆయన అదృశ్య లక్షణములు నిన్ను ఈ లోకానికి పంపిన నీ కన్న తండ్రి అదృశ్య అదృశ్య లక్షణాలు మరి నీలో కనిపించాలి కదా మరి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి నీలో దైవం కనబడుతుందా నిజంగా ఆయన దేవుడు అండి దండం పెట్టాలి అంటాం చాలామందిని చూసినప్పుడు త్యాగం త్యాగం అండి త్యాగం ఈ పట్టణాన్ని కాపాడడానికి మీలో త్యాగాలు ఉన్నాయా నశించిపోతున్న ఈ సమాజాన్ని ఏసు వైపు మళ్లించటానికి మీలో త్యాగాలు ఉన్నాయా అర్పణ 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 ఉందా రోమిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవుని కనుకూలమైన సజీవ యాగంగా మీరు బ్రతికుండగానే మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించండి ఈ సేవ మీకు యుక్తమైనది సేవ చేస్తున్నారా ఏసు అన్న మాటలు వింటారా యేసు క్రీస్తు కూడా చెప్పిన మాటలు వింటారా లోకాసు వార్త రెండు కుమారుడు చెప్పాడు ఇందాక నలభై తొమ్మిది లోకాసు వార్త రెండు నలభై తొమ్మిది మీరు ఎలా నన్ను వెతుకుచున్నారు మమ్మీ డాడీ యోసేపుతో మరియమ్మతో చెబుతున్నాడు మీరు ఎలా నన్ను వెతుకుచున్నారు నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండవలనని మీరు ఎరుగరా నేను పుట్టింది అందుకే కదమ్మా మీరు పుట్టింది అందుకే కదమ్మా మీరు ఎరుగరా యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు ఏసంటున్నాడు 
నేను నెరవేర్చుటకై తండ్రి ఏ క్రియలు నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడో చూడండి అందులో నన్ను ఎందుకు పంపించాడు అనుకున్నారో తెలుసా తండ్రి నాకు కొన్ని పనులు అప్పగించాడు ఆ పనులు చేయటానికి నేను వచ్చాను నేను నెరవేర్చుటకై తండ్రి ఏ పని నాకు అప్పగించి ఉన్నాడో అంటున్నాడు చూడండి ఏ క్రియలు నాకు అప్పగించి ఉన్నాడో పదిహేడు అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన పదిహేడు అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన యేసు ప్రభు అన్నమాట చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని తండ్రి భూమి మీద నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చాను అంటే ఇవన్నీ వినగానే మీరు ఏమనుకోవాలి మీరు ఇందుకే పుట్టారండి మైదానంలో ఉన్న మీరంతా ప్రపంచంలో ఉన్న వారంతా వాళ్ళందరికీ అది తెలీదు మీరు తెలుసుకున్న దృష్టవంతులు తెలియని దురదృష్టవంతులు వాళ్ళు మీరు కూడా అందుకే అది యేసు గురించి కదండి మన గురించి కాదనుకుంటున్నారా అది యేసుది కదా మంద కాదు మనం మన గురించి పుట్టారని మీరు అనుకుంటున్నారా నూట ముప్పై తొమ్మిది కీర్తన పదహారు నేను పిండమున ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచాయి తండ్రి నీ మింపబడిన దినాలు భూమి మీద ఎంత కాలం బ్రతకాలో నీ మింపబడిన దినములు భూమి మీద నేను ఎంత కాలం బ్రతకాలో ఆ దినములు ఒకటైనా ఇంకా నాకు రాకముందంటే బర్త్డే జరగక ముందే బర్త్డే రాకముందే నా తల్లి గర్భములో నేను ఉన్నప్పుడే నా దినములన్నీ కోట్లాను కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల క్రిందట మేము కావాలనుకుని ఒక గ్రంథాన్ని రాచుకున్నావే అందులో నా పేరుంది అందులో నేను చేయవలసిన పనులున్నాయి అందులో నేను భూమి మీద బ్రతకవలసిన దినములున్నాయి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి మీరు కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు విశ్వం పుట్టక ముందే జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నన్ను కావాలని కోరుకున్నావు తండ్రి అవును ఎలా నీ దగ్గర ఒక గ్రంథం ఉంది ఆ గ్రంథంలో నా పేరు ఉంది ఆ పేరు ముందు నా వయస్సు ఉంది భూమి మీద బ్రతకవలసిన కాలం ఆ తరువాత ఆ కాలములో నేను చేయవలసిన పనులున్నాయి నేను పిండమున ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచాయి తండ్రి నీ మింపబడిన దినములలో ఒకటైనను నాకు రాక మునిపే నా దినములన్నీ నీ గ్రంథములో లిఖితములాయను అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు మీరు బ్రతకడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా భూమి మీద దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఈ కాలాన్ని అతని కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని అతని కొరకు కష్టపడమని మరి ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నారు మీరంతా ఏమండి అక్కడ పనులు ఎక్కడ ఉన్నాయండి మా దినములన్నీ రాయబడినట్టుగా ఉన్నాయి కదా అక్కడ మా పనులు ఏమి లేవు కదా అనుకుంటున్నారా మీరు ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం చూడండి ప్రామాణిక గ్రంథం అండి బైబులు మహాజ్ఞాన గ్రంథం ఎంతవరకు మనల్ని ఎవరు మనకు మనకు ఎవరు చెప్పలేదండి ఇవి చూడండి అక్కడ బైబుల్ ఏముందో రెండో అధ్యాయం పది ఎఫ్సీ పత్రిక మరియు వాటి ఎందు మనము నడుచుకొనవలేనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన ఆయన పనులు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఉన్నామనందులో చూడండి మీ బైబుల్లో నేనేమో అబద్ధం ఆడుతున్నానా వాటి ఎందు మనము నడుచుకొనవలేనని ముందుగా సిద్ధపరిచిన భూమి ఎందు పుట్టిన తరువాత మనము ఏమి చేయాలో అవి రాశాడు ఆయన వాటి ఎందు మనము నడుచుకొనవలేనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సక్రియలు చేయుటకై క్రీస్తు చేసినందు మనము సృష్టింపబడిన వారమై ఉన్నాము పనికి వచ్చేవండి ఇక్కడికి ఇక్కడికి పనికి వచ్చేవండి ఇప్పుడు వెళదామండి హిబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చినానికి ఎందుకనగా దేవుడు తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారము ఆ దేవుని యొక్క విశ్రాంతిలోనికి వెళ్ళాలనుకునే వారెవరైనా భూమి మీద తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించవాళ్ళ ముందులో చూడండి బైబుల్లో మనకేం పని లేదు అనుకుంటారు కదండి చాలా మంది మీరు పుట్టింది పని కోసం అండి భూమి మీద పుట్టి పుట్టిన నీవు దేవుని కొరకు పుట్టావని పని కోసం పుట్టావని నేను మరిపించి నీకు పిల్లలు ఇస్తాడు ఉద్యోగం ఇస్తాడు డబ్బిస్తాడు సుఖం ఇస్తాడు రండి అంటున్నారు అందుకే ఒక మాట రాశాడు బైబిల్లో కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి ఏమి రాశాడో చూడండి బైబిల్లో కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఈ జీవిత కాలం ఈ జీవిత కాలము మొత్తుకే మనము క్రిస్టు నమ్మిన నమ్మిన ఎడలా 
ఇప్పుడు మనము క్రీస్తుని నమ్మితే నిరీక్షించు వారమైన మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమయ్యుందుమో అరవై ఏళ్ల కోసం ప్రభు నమ్ముకుంటావా నీ రోగాలు పోవాలని నీ గొట్రాలతనం పోవాలని నీ కష్టాలు తీరాలని అందుకా నువ్వు ఏంచు నమ్ముతున్నావు చే అలా అయితే యేసుక్రీస్తు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అలా అయితే మొదటి మొదటి నిబంధన సంఘం ఎందుకు చచ్చిపోయారు వాళ్ళు అంతా దెబ్బతున్నారు వాళ్ళంతా ఎందుకు అన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఒక స్టెఫన్ ఎందుకు రాళ్ళతో కొట్టబడి చంపబడ్డాడు ఒక యాప ఎందుకు తన తలను కత్తితో నరికించబడ్డాడు ఈ భూమి మీద మనం పుట్టింది ఎవరి కోసమో తెలుసా నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన యోహానుసు వార్త నాలుగు ముప్పై నాలుగు యోహానుసు వార్త యేసువారిని చూచి నన్ను పంపిన నా తండ్రి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుట ఆయన పని తొదముచ్చుట నాకు ఆహారం మీరెందుకు క్యారేజ్ తెచ్చారా నాన్న అంటున్నాడు చూడండి మొదటి పేతురు నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు మొదటి పేతురు నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు క్రీస్తు శరీర మందు శ్రమ పడిన క్రీస్తు శరీర మందు శ్రమ పడను క్రీస్తు శరీర మందు శ్రమ పడను మీరంతా క్రైస్తవులు క్రీస్తులు ధరించుకున్నారు మీరు వినాలి మాట క్రీస్తు శరీర మందు శ్రమ పడను గనుక మీరు అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొని శ్రమలండి మనకు అన్ని శ్రమలు అని ఆయన అంటే మీకు శ్రమలు తీసేస్తాం రండి అంటున్నారు ఇల్లంతా ఇదే ఎక్కడ మాయబోదండి బాబు యేసును నమ్ముకుంటే శ్రమలను ఆయన బైబుల్లో రాస్తే మీకు సమస్యలా అంటే ఇది క్రైస్తవుడు కాడా వాడి సమస్యలు లేవా లేవంటే క్రైస్తవుడు కాదనే కదండి అర్థం క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల మొదటి పేతులు అదే అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం పదహారులో ఉంది క్రైస్తవుడు ఎవడైనను క్రైస్తవుడు అయినందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల సిగ్గుపడక కష్టాలన్నీ పోవునట్లు ప్రార్థన చేయండి అని లేదు అక్కడ చూడండి ఎవడైనాను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతను సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుని మహిమపరచాలి కష్టాలు వచ్చే కనుక దేవుని మహిమపరచు కష్టాలు తీసేయమని ప్రార్థన చేయడం కాదు జాగ్రత్తగా ఉండండి